হ্যালো ভিউয়ার্স বেসিক্যালি আমি সিনক্রোনাস মোটরের ফেজর ডায়াগ্রাম সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম অলরেডি আমি ফেজর ডায়াগ্রাম দেখিয়েছি সিনক্রোনাস মোটরের ফেজর ডায়াগ্রাম ল্যাগিং পাওয়ার ফ্যাক্টর এবং লিডিং পাওয়ার ফ্যাক্টরের জন্য তো আজকে আমি আলোচনা করার চেষ্টা করব হচ্ছে এই আমার যে ফেজর ডায়াগ্রামটা এটা ইউনিটি পাওয়ার ফ্যাক্টর হলে আমার কেমন দাঁড়ায় সে সম্পর্কে আমি বিস্তারিত আলোচনা করব তবে ভিডিওটি শুরু করার আগে আমি অবশ্যই বলবো যারা আমার চ্যানেলে একদম নতুন তারা আমার প্লেলিস্ট থেকে এই সিনক্রোনাস মোটরের উপর আগের বেসিক ভিডিওগুলো একটু দেখে আসুন তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে এবং এই টপিকটি যেহেতু অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এই ফেজর ডায়াগ্রাম এখান থেকে বিভিন্ন প্রবলেম আমাদের সলভ করতে হয় তো আমি আপনাদেরকে বলবো এই ইয়েগুলো এক্সপ্লানেশনগুলো স্কিপ না করে আপনারা সম্পূর্ণ দেখার চেষ্টা করুন কারণ এই টপিকগুলো আসলে ইয়েগুলো এক্সপ্লানেশন বইতেও সেভাবে পাওয়া যায় না ঠিক আছে তো দেখুন আমার সিনক্রোনাস মোটরের ফার্স্টে আমি ইকুইপমেন্ট সার্কিট টাকিয়ে নিচ্ছি আমার একটা রেজিস্টেন্স ইন্ডাকটেন্স আর জাস্ট একটা ব্যাক ইএমএফ আমার ইন্ডিউসড হচ্ছে আমি মনে করলাম সেটা কত ইবি আর এটা হচ্ছে আমার ভি এটা হচ্ছে আর এ এটা জে এক্সেস তো এই দুটা মিলায় কম্বাইনলি আমি এটার ইম্পিটেন্স ধরতে পারি কত জেড এস ঠিক আছে আর এদিক দিয়ে আমার মনে করতেছি কত আই এ পরিমাণ কারেন্ট ফ্লো করতেছে তাহলে ইকুইপমেন্ট সার্কিট আমাদের বলে কি ভি ইজ ইকুয়াল টু আমার ইকুইপমেন্ট সার্কিট থেকে কে ভি এল আমাদের কি বলে ভি ইজ ইকুয়াল টু ইবি প্লাস আই এ ইন্টু জেড এস ঠিক আছে আর এ প্লাস জে এক্স এস মানে হচ্ছে আমার জেড এস এবং এখান থেকে আমি বলতে পারি ভি মাইনাস ইবি ইজ ইকুয়াল টু আমার কত আই এ জেড এস বা ভি প্লাস মাইনাস ইবি ইজ ইকুয়াল টু আই এ জেড এস তাহলে দেখুন আগেরগুলো যেরকম নিয়েছিলাম অনেকটাই সেম জাস্ট আমি আমার ভি যা আছে তাই এই যে ভি কে রেফারেন্স ধরবো অবশ্যই আমার ভি কে আমি রেফারেন্স ধরলাম আর আই এ ভি এর পরে স্টেপ হচ্ছে আই এ নেয়া তো এখানে দেখুন এখানে বলা হয়েছে ইউনিটি পাওয়ার ফ্যাক্টর তো ইউনিটি পাওয়ার ফ্যাক্টর মানে হচ্ছে আমার পাওয়ার ফ্যাক্টরটা হচ্ছে ওয়ান অর্থাৎ কস এর ভ্যালু ভোল্টেজ এবং কারেন্টের ভিতরকার কোসাইনের ভ্যালু হচ্ছে কস জিরো ডিগ্রি মানে হচ্ছে ওয়ান দ্যাট মিন্স ভোল্টেজ এবং কারেন্টের ভিতরকার অ্যাঙ্গেল হচ্ছে জিরো ডিগ্রি দ্যাট মিন্স আই এটা বেসিক্যালি এখানে এই ভি এর রেখা বরাবরই কাজ করবে ঠিক আছে তাহলে ভি এবং আই এটা আমার নেওয়া হয়ে গেল আর ইবি তো আমি বলছি অলওয়েজ ভি কে আমার কি করাবো ল্যাক করাবো তো আই এ এই বরাবর আছে তাহলে ইবিটা অবভিয়াসলি এই যে এদিক বরাবর যেরকমটা আগে দেখিয়েছি ইবি বাট আমার লাগবে হচ্ছে ভি প্লাস মাইনাস ইবি অর্থাৎ ভি এবং মাইনাস ইবির ভিতরকার লব্ধি হচ্ছে আমার আই এ ইন্টু জেড এস তাহলে মাইনাস ইবি নিতে হলে ইবি কে অবশ্যই কি করতে হবে পিছন দিকে সম পরিমাণ বাড়াইতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা আমার এখানকার অ্যাঙ্গেলটা দেওয়া হয়নি ভি এবং ইবির ভিতরকার অ্যাঙ্গেলটাকে আমরা বলি হচ্ছে আলফা লোড অ্যাঙ্গেল ঠিক আছে আর ইবিটা উল্টো দিকে নেওয়া মানে হচ্ছে মাইনাস ইবি তো যেহেতু উল্টো দিকে রিয়েকশন নিয়েই নিছি জাস্ট এটার ম্যাগনেচুর হিসেবে এখানে লিখে দিব আমি কত ইবি তাহলে এখন দেখুন ভি এবং মাইনাস ইবি এই দুটো লব্ধি হচ্ছে আই এ জেড এস তো লব্ধি পেতে হলে আমার এখানে কি করতে হবে সামন্তরিকটাকে সামন্তরিকটা সামন্তরিকটাকে আমার কমপ্লিট করতে হবে ঠিক আছে তাহলে এই দেখুন সামন্তরিকটা আমি কমপ্লিট করে দিচ্ছি তাহলে এই দুটার মধ্যকার এই যে এই দুটো লব্ধি হচ্ছে আমার ই আর ঠিক আছে এবং ই আর এবং ভি এর ভিতরকার যে অ্যাঙ্গেলটা সেটা হচ্ছে আমার বেসিক্যালি থিটা ঠিক আছে এর আগেও তো দেখিয়েছি ই আর এবং ভি এর ভিতরকার অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে আমার থিটা আমি একটু চেক করে নিচ্ছি হ্যাঁ রাইট ই আর এবং ভি এর ভিতরকার অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে আমার থিটা তাইলে এখন দেখুন আমি এটাকে একটু মডিফাই করব জাস্ট এটা আমার আলফা ছিল এই দেখুন এই অ্যাঙ্গেলটা আলফা মানে এই অ্যাঙ্গেলটাও আমার কত আলফা বিপ্রতিপন্ন যেহেতু এটাও আলফা আর এদিকে ইবি বলা যে কথা এদিকে এই সেম সমানু সমান দল যেহেতু সো এদিকে ইবি বলা একই কথা সো এই ডায়াগ্রামটাই হুবহু আমি এখানে নিচে আঁকিয়ে ফেলবো ও আর দেখুন এই ভি এবং ইবির ভিতরকার যে লব্ধিটা 
ভি এবং ইবি এর যে লব্ধিটা সেটা হচ্ছে ই আর তো এই লব্ধিটা আমরা দেখতে পাচ্ছি আই এ ইন্টু জেড এস দ্যাট মিন্স ই আর এর ভ্যালুটা হচ্ছে আমার ই আর এর যে ভ্যালুটা এটা হচ্ছে বেসিক্যালি আমার আই এ জেড এস ঠিক আছে তাহলে এখন দেখুন এইটাকে এখন একটু চিত্রটাকে একটু মডিফাই করে দিব আমাদের জাস্ট ই আর কে রাখব এদিকে ভি যা আছে তাই আর এখানে একটা আচ্ছা এটা ডট ডট রাখার দরকার নাই এটা জাস্ট আমার ইবি তাহলে অ্যাঙ্গেলগুলো কি দেখতে পাচ্ছি এটা আলফা তাহলে এই যে আলফা লিখলাম এখান থেকে একটা লম্ব টেনে নিব ঠিক আছে এই বরাবর এই রেখা বরাবর উপর একটা লম্ব টেনে নিব আর এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে থিটা আর এটা হচ্ছে আমার কত এটা হচ্ছে আমার ই আর তাহলে এ বি সি ভি হচ্ছে এই ইয়াটার মান ও থেকে সি ও থেকে সি পর্যন্ত ভ্যালুটা হচ্ছে ভি ঠিক আছে আর এইখানে হচ্ছে আমার ও মনে করলাম ঠিক আছে তাইলে এখন দেখুন আমার এ বি সি একটা সমগণী ট্রিভুজ আমরা দেখতে পাচ্ছি তো এখান থেকে আমরা একটু ক্যালকুলেশন করব ঠিক আছে তাহলে ট্রিভুজ এ বি সি থেকে আমি যদি পিথাগোরাসের সূত্র অ্যাপ্লাই করি তাহলে আমার দাঁড়াচ্ছে এ সি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ বি স্কোয়ার প্লাস বি সি স্কোয়ার যেভাবে আগেরগুলো এনেছি অনেকটাই সেম ঠিক আছে তো এখান থেকে দেখুন এ সির ভ্যালু হচ্ছে আমি দেখতে পাচ্ছি ইবি সো ইবির উপর স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু এ বি স্কোয়ার এ বির ভ্যালু এখন এ বির ভ্যালু লাগবে তো এ বিটা আমরা দেখতে পাচ্ছি ইয়ারের উলম্ব উপাংশ দ্যাট মিন্স ইয়ারের উলম্ব উপাংশ হচ্ছে আমার ইয়ার সাইন থিটা যেহেতু এই অ্যাঙ্গেলটা থিটা তাহলে ই আর সাইন থিটা এর উপর স্কোয়ার আছে দ্যাট মিন্স ই আর স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস বি সি স্কোয়ার এখন বি সি সরাসরি মান জানা নাই আমাদের জানা আছে ও সির মান জানা আছে ভি ও সি থেকে ও বি কে মাইনাস করলে আমাদের বি সি পাচ্ছি দ্যাট মিন্স ও সি মাইনাস ও বি এভাবে লিখলাম জাস্ট বি সি মানে এটা লিখলাম তাহলে ই বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ই আর এর ভ্যালুটা বসিয়ে দিই ই আর এর ভ্যালু হচ্ছে আই এ জেড এস আচ্ছা এটাকে আই এ জেড এস সাইন থিটা এর উপর হোল স্কোয়ার এভাবে লিখি একটু প্লাস ও সির ভ্যালু তো ও সির পুরো ভ্যালু হচ্ছে ভি মাইনাস ও বি তো ও বির ভ্যালুটা ও বি হচ্ছে ই আর এর অনুভূমিক উপাংশ তো অনুভূমিক উপাংশ হচ্ছে আমরা জানি কস কস থিটা দ্যাট মিন্স ই আর কস থিটা সেই ই আর এর ভ্যালু হচ্ছে আমার আই এ জেড এস তাহলে আই এ জেড এস কস থিটা হোল স্কোয়ার তো বইতে আপনারা খেয়াল করবেন যে বইতে যে ইয়াটা দেয়া আছে আমি এখানে ম্যাগনিচিউড আকারে ইবির ভ্যালুটাকে লিখলাম তো বইতে যেটা করা আছে যে এখানে এটাকে একদম এসি ফর্মে নিছে অর্থাৎ এসি ফর্মে নেওয়া মানে আমার হচ্ছে এখানে এই যে সাইন থিটার যে জায়গাটা দেখুন সাইন থিটা মানে কি আই এ জেড এস সাইন থিটা এই জিনিসটা একটু আপনারা বোঝার চেষ্টা করেন আই এ জেড এস সাইন থিটা মানে এই দিকের রূপাংশটা তো আই এ জেড এস এর জেড এস মানে হচ্ছে ইম্পিডেন্স তো আর এ এই যে আর এবং এক্সেস এই দুটার আমার কি রেজাল্টেন্ট হচ্ছে আমার কি জেড এস তাহলে আপনারাই বলুন যে আই এ জেড এস জেড এস সাইন থিটা মানে অ্যাকচুয়ালি এই যে এটা হচ্ছে থিটা তো জেড এস সাইন থিটা মানে অ্যাকচুয়ালি এক্সেস বলা যায় অবশ্যই এক্সেসটা ইমাজিনারি পার্ট সেই কারণে বইতে দেখবেন যে এই জায়গায় যে এক্সেস দেয়া আছে আর যেহেতু ওখানে আমার জাস্ট এসি ফর্মটা ইউজ করছে সো সেখানে আর এখানে স্কোয়ার আকারে লেখার দরকার নেই কারণ স্কোয়ারটা আমার মডুলাস নির্ভর মডুলাস নির্দেশ করতেছে ঠিক আছে আচ্ছা আমি ওটা একটু এক্সপ্লেন করে আমি দিয়ে দিচ্ছি দেখুন বইতে যেটা করা আছে যে ইবি ইকুয়াল টু জাস্ট ইবির ভ্যালু তো এইখানে আমি দেখতে পাচ্ছি এই পুরোটাই হচ্ছে রিয়াল পার্ট কেননা এটা ভি ভি ভির সাথে তো কস বা সাইন কিছুই নাই দ্যাট মিন্স ভি যা আছে তাই মাইনাস আই এ জেড এস কস থিটা তো এই দেখুন জেড এস কস থিটা মানে হচ্ছে বেসিক্যালি আমার হচ্ছে আর এ দ্যাট মিন্স ভি মাইনাস আই এ আর এ প্লাস আমার হচ্ছে আই এ জেড এস সাইন থিটা তো জেড এস সাইন থিটা মানে হচ্ছে আমার এক্সেস তো এটা হচ্ছে আমার ইমাজিনারি পার্ট সেই কারণে এটা হবে জে আই এ এক্সেস বইতে দেখবেন সরাসরি এটা লেখা আছে ভি 
माइनस आई ए आर ए प्लस जे आई एक्स एस तो ये हमारे जस्ट ए सी फर्मे जो लिखी और यहाँ हे मडुल फर्म ठीक है तो आगे गुलो जेहतु तो मडुल दिए देखिए तक इरेज कर लिखल ये रखार दरकार होना तो एन देखो हमारे टैन आलफा बेर कर चित्र थे टैन आलफा अर्थात लोड एंगल हिसाब करब टैन आलफा समान आस्ते आस्ते देख आलफा समग्र नीटिबूज तम्बाई भूमि लम्ब हे ए डिवाइडेड बूमि हमारे बी सी ते ए मान हम कत ए हमार इर सैन थीटा तर सैन थीटा और बी सी मान जेहतु ओ सी माइनस ओ वि सो ओ सी मान हम भि माइनस ओ वि मान हे इर कस थीटा ठीक है एन जो भैलूगुल्लो आर बसिए दी ते इर भैलू हमार आई ए जेड एस आई ए जेड एस सैन थीटा डिवाइडेड बी माइनस आई ए जेड एस कस थीटा तो परवर्ती मडिफाई कर लिखसे टैन आलफार समान यलफार समान हमारे टैन इनभार्स देख आई ए जेड एस सैन थीटा मैं एक तो आगे तो देखा लम कि लिखते आई ए एक्स एस लिखते डिवाइडेड बी माइनस आई ए जेड एस कस थीटा मैं लिखते जेड एस कस थीटा मैं आर ए लिखते दैट इज भि माइनस आई एर ए तो यह क्योंकि ये चाहले लेखा जाए आई एक्स एस डिवाइडेड बी माइनस आई ए आर ए तो यही हमारे यूनिटी पावर फैक्टर जो हमारे सिनकोडास मोटर फेजर डायग्राम तो आज के मत भिडियो एखे ही शेष करीडियो जी भाव लेगे थे अवश्य भिडियो एक लाइक देवें बंधुधर सी बस बस शेयर करबें और चैने नतून होवश्य चैनल सबसक्राइब कर धन्यवाद